여러분에게도 개인만의 비밀의 장소가 있는가? 최근에 나에게도 우연한 계기로 그곳을 방문한 후 나중에 때가 되면 다시 찾아 방문하고 싶다고 생각했다. 왜 비밀의 장소가 되었는지 그 이유에 대해서 그리고 무슨 일이 있었는지 설명하고자 한다. 그리고 지금 그곳으로 비밀의 장소라는 별칭이 다소 거창스럽게 느껴지지만 딱히 대신할 생각나는 말이 떠오르지 않았다. 사람의 손길이 많이 닿지 않는 곳, 부담없는 가까운 거리, 특별한 자격 요건이나 비용 또한 들지 않는다. 하지만 가장 큰 이유는 바로 자연이 주는 아름다움이다. 해가 완전히 저물기 전 서쪽 저편으로 넘어가는 태양은 구름을 통해 하늘을 붉게 물들게 한다. 반대로 여름인 현재 땅은 온통 초록빛으로 덮여있는데 그 조화를 보고 있으면 경이롭지 않은가 
귓가에 스치는 풀소리, 바람소리, 발소리 아무도 없는 이곳을 방문하게 되니 더욱 선명해지는 것만 같다. 내가 할수 있는 건 현재 풍경과 소리를 카메라에 담담히 담아보는 것 뿐. 이 정도면 나만의 소박한 비밀의 공간이라고 일컬어도 손색이 없는 것 같다. 눈과 귀가 압도되었다. 드디어 시간 내서 용기를 내서 이 시간 이곳을 찾아온 나를 반겨주기라도 하는 것처럼 압도할 장관을 선물해준다. 초연해진다. 내가 어떤 사람인지 나이, 신분, 이 순간 그러한 것은 중요하지 않다. 내가 완전히 저물기까지 얼마 남지 않은 이 시간, 이곳에서 홀로 서 있었다는 사실 그리고 이 자연의 품에 안겨 만끽하는 것, 그것으로 족하다 진짜... 와. 노을도 적고 한 여름철이어가지고 날도 더워서 낮에는 산을 오르기가 힘들었는데 이렇게 평일에 이렇게 높지 않은 산한 150m 정도 채안 되거든요 근처에 어, 김포에 있는 산인데요 저 건너편에 이제 초지대교도 보이고 정말 뷰는 끝내줍니다. 드론도 날려보고 참 2021년은 여러모로 많이 뜻깊은 해가 될것 같아요 네. 정말 지는 해를 바라보면서 지난달 7월에 했었던 일들 뭐 최근에는 서울 관련 필름 영상도 찍었고 그 대... 프로젝트도 나름 끝나가지고 어, 마음에 좀 여유도 생겨가지고 그 다음에는 어떤 거를 또 찍을까 어떤 아이디어를 생각해내야 되는데 항상 다니는 루틴이 있다 보니까 집 아니면 회사 아니면 가는 거리가 
정해지다 보니까 거기서 얻을 수 있는 정보가 한정적이더라고요 아 그래가지고 좀 새로운 장소 새로운 곳에 새로운 시간대에 어떤 체험을 하게 되면 은 뭔가 어떤 영감을 얻을 수 있지 않을까 해가지고 어, 바람도 쐴겸 또 날도 비가 온 직후여서 그런지 구름도 많고 어, 날도 선선하고 바람도 시원하고 해서 정말 여름이 거의 끝났구나 하는 그런 느낌이 솔직히 듭니다 네, 그래서 여기 있으면서 떠다니는 이제 비행기도 보이고요 예. 정말 혼자 올라왔는데 그렇게 힘들지 않지만 정말 어... 강 정말 바다와 바다와 그리고 강화 섬과 김포 이 전부 한눈에 볼수 있는 또 인천까지 보이거든요 저쪽에 남쪽으로는 인천 서쪽으로는 강화 섬 그리고 제가 현 위치 있는 곳은 또 이제 김포 해서 아 정말 멋진 장소에서 좋은 시간 보낼 수 있는 것 같아가지고 올라온 길 잘했다 이런 생각이 듭니다. 사계절 중 가장 좋아하는 계절이다. 이는 나뿐만 아니라 많은 다른 이도 마찬가지일 거라 생각된다. 덥지도 춥지도 않은 쾌적한 날씨. 그로 인해 여름처럼 기능성의 얇은 셔츠 한 장만 입고 나들이를 했다면 가을에는 좀더몇겹 걸쳐서 뽐내도 될 것만 같다. 왜 갑자기 패션 이야기를 했냐고? 음. 나만 그런 게 아니고 자연 또한 형형색색의 자기만의 개성을 마음껏 뽐내는 그런 패션의 계절이지 않는가 이번에는 비밀의 장소가 아니고 많은 사람들에게 가을철 단풍과 출렁다리로 사랑받는 파주의 유명산 가막산이다